എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേരറ്റ കാഴ്ചകൾ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ജീവിക്കാത്ത വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് വേരറ്റ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അതായത് ഒരു ഭാര്യവും ഭർത്താവും അതിൽ ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പാമ്പുകളെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കീരികളെയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്ത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം എന്തായാലും വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എന്റെ പൊന്ന് കേട്ടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും കീരി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നെങ്കിൽ ജോഡി മുപ്പത് രൂപ അതിൽ അഞ്ച് പൈസ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരൂല അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കീരിയെ തരൂല കീരിനെ മേടിക്കാൻ വന്നല്ല അങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ ടി വി ഒക്കെ കാണാറില്ലേ ടി വി കാണാറില്ല അതിൽ വേറൊറ്റ കാഴ്ചകൾ എന്ന പരിപാടി എന്ന് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി എന്ന് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കാണാറില്ലേ ഏത് പരിപാടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വേറൊറ്റ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി കാണാറില്ല ആ പരിപാടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ കാണൂല നാണക്കേട് ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല ഞങ്ങളത് കാണുകയില്ല അല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ആരെ അല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് എന്നെ ആ ഞങ്ങൾ പരിപാടി കാണും കാണാറുണ്ട് സൂപ്പർ പരിപാടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പരിപാടി മുടങ്ങാതെ കാണും അതിനിത് ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഉള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ കാണും ആഴ്ചയിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടി താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അഭിപ്രായം അവർക്ക് ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കീരിയായിട്ടൊരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അതെന്റെ ഭർത്താവ് കാരണമാണ് ഭർത്താവ് കാരണം അതെ 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 എന്റെ ഭർത്താവ് പാമ്പുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ പാമ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു വരാ കീരി ആ കീരിയായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്നു കീരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഞാൻ വളർത്തുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാനൂറ്റി അമ്പതോളം കീരികൾ വരും വീട്ടിൽ ഒരു മുന്നൂറെണ്ണത്തിന് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കയറ്റി വിട്ട് ബിസിനസ് തന്നെ എന്റെ കീരി ബിസിനസ് ആണ് എന്റെ എന്തായാലും ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനോട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടായത് ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്ങനെയാണെന്നോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തോ അത് ഒരു പണി എടുക്കാണ്ട് സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കണം അത് തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളെ എന്നെ 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 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹ ജീവിതമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടാനായിട്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു സ്വാഭാവികം അങ്ങനെ ഞാൻ കല്യാണ പ്രായമായി നിന്നപ്പോ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാള് വന്നു എന്റെ ഭരത്താവ് അപ്പുറം താമസിക്കുന്ന കാല എന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്ന മനുഷ്യനല്ലേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ തന്നെ അവര് കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുക വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റില് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ എന്റെ നാത്തുമാരെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടന്റെ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പാലുമായിട്ട് അങ്ങ് ചെന്ന് വാതിലിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെന്റെ ആദ്യരാത്രിയുടെ കഥ കേൾക്കാൻ വന്ന എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന അല്ല ഈ വയസ്സായില്ല മോളെ വേറെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഞാനല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ പഴയ അതെ <laughs> 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 <laughs
പോക്കിരി രാജ പോക്കിരി അങ്ങനെ സിനിമകളെ കാണാറുണ്ട് സിനിമകൾ മാത്രമേ കാണാറ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനാരാ ശരിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനോ കീരിക്കാടൻ ജോസ് എന്ത് പൊക്കമാടാ കീരിക്കാടൻ ജോസിന് കീരിക്കാടൻ ജോസ് അതെ അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകനാര ശരിക്ക് ബാലു ആ അതില്ലെങ്കിലും കീരി ഇല്ലല്ലോ അതില്ലെങ്കിൽ കീരി ഇല്ലല്ലോ ബാലു കിരിയത്ത് അതിലുണ്ടോ കീരി അതിലുണ്ട് കീരി ആ തൊട്ടിലുണ്ടോ ആ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതെന്തോട്ടില്ല അതാണ് കീരി തൊട്ടില് കീരി തൊട്ടില് അതെന്താണത് ഈ അമ്മ തൊട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ അതുപോലെ അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കീരികളെ അതിനകത്തോണ്ടിട്ട് വളർത്തും അച്ഛന്റെ പേര് എന്താ പറയുക അച്ഛന്റെ പേര് കീരി രാഘവൻ അവിടെ എവിടെ സ്ഥലം ശരിക്കും എന്റെ സ്ഥലം കീരിത്തോട് കീരിത്തോട് അതെ അതെ ഒക്കെ കീരിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീരികളുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഭർത്താവിനും കൂടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പോണ് വേണമെങ്കിൽ ഇയാളെ വിളിക്കയാള് അല്ലോ വിളിക്കാനും നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ വിളിക്കത്തില്ല എന്റെ കീരി വിളിക്കുക അവനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാർക്കിഴി തൂപ്പോണ്ട ആവശ്യമില്ലോ അത്രക്ക് വെറുപ്പാണ് എനിക്ക് അയാളെ അത്രക്ക് വെറുപ്പാണ് അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പാമ്പക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കേറിച്ചിട്ട് ഞമ്മജി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് നമ്മൾ എന്നാ സൗമ്യമായിട്ട് പരിഹരിക്കണം എന്ത് പ്രശ്നം അല്ല ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് വരികയാണ് കനാലല്ല ചാനൽ അതായത് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ സംഭവം അതല്ല ടി വിയിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആള് നമ്മളാണെന്ന് പറയായിരുന്നു അതല്ല സീം പിടിക്കാൻ വന്നാണെന്ന് നിങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ സരളേ ആ കുളുമുറിയൊക്കെ അടച്ചിട് എന്തരാ പിടിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ അതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ സിനിമ സിനിമാ പിടുത്തം അല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കും അത് തന്നെ ഒരു പറ്റൊരു സിനിമാ പിടുത്തം നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറെ വർഷമായി ഇതുവരെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ വന്ന ഉടനെ അങ്ങ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തില്ല അതായത് ഇന്റർവ്യൂ അഭിമുഖം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും വേറെ ഇല്ല 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 അതായത് നിങ്ങളെ പേര് ശരിക്കും എന്താ കറക്റ്റ് പേര് യഥാർത്ഥ പേര് നാഗപ്പൻ നാഗപ്പൻ അത് ശരി എവിടെയാ ശരിക്കും സ്ഥലം നിങ്ങളുടെ എന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഗാലാൻഡ് നാഗാലാൻഡ് അവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് അവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആ വീടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തിക്കും തിരക്കും കാണും പാമ്പുകളൊക്കെ റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യല്ലേ പാമ്പുകൾ റിയാലിറ്റി ഷോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ രവി എണ്ണ ഇന്നലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റേഡിയോയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ തുടങ്ങുന്ന പാമ്പുകളെയൊക്കെ വെച്ചൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴെന്നെ പാമ്പുകളെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ബയോഡാറ്റ അയച്ച് അവരുടനെ വിളിച്ച് ഫിഗർ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാമ്പുകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അത് ഒരു പാമ്പ് പത്തി വിചരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതേത് പാമ്പ് പത്തിയും വിരിച്ച് ചരിഞ്ഞു പോണ പാമ്പ് ചരിഞ്ഞു പോകുന്ന പാമ്പ് അത് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു വേറെ ഒരു ചീറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പാമ്പ് കിടന്നിട്ട് അത് ഷിറ്റ് ഷിറ്റ് എന്ന് പറയണ് ആ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണ് ആ പാമ്പ് എല്ലാ പാമ്പും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു പാമ്പ് മാത്രം എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ മൂലയില് ആ പാമ്പിന് നാളെ ഡേഞ്ചർ സോൺ ആട എലിമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞോട്ട് വന്ന വാലി പിടിച്ചാൽ കൊടയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു പാമ്പ് നല്ല തവളേനൊക്കെ വിഴുങ്ങി വയറൊക്കെ വീർത്തിരിക്കുന്നില്ല അവിടെ വയറ് വീർത്തിരിക്കുന്നത് യ്യോ അത് തവളയെ വിഴിഞ്ഞതല്ല പിന്നെ ആ പാമ്പിന് ഏതോ പാമ്പ് ചതിച്ചതാണ് പഴച്ച പാമ്പ് അത് അത് ശരി അപ്പൊ ആ കക്കൂസിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന പാമ്പ് ഏതാ അത് കക്കൂസിന്റെ അവിടെ കാണുന്നു ആ ഈ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ അത് മലം പാമ്പ് അത് ശരി ഘോര വിഷം ഘോര വിഷം ഉള്ള സാധനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാമ്പിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് വളർത്താതെ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ വാരി കൊണ്ടുപോകുന്ന പിന്നെ അവള് കീരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ടൂർ പോകും പക്ഷെ ഞാൻ പാമ്പുകളെയൊക്കെ പറക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും എവിടെയൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ നാഗാലാൻഡ് നാഗർകോവിൽ നാഗപട്ടണം മണ്ണാർശാല പാപ്പന
പാമ്പിനൊക്കെ പ്രാപ്പോട്ട് വേണോടാ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ ഭാര്യ സിനിമക്കൊക്കെ പോകുന്ന മാതിരി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാമ്പിനെയും കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാമ്പുകളെയൊക്കെ പായിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കി പാലൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ സിനിമ ഏതൊക്കെ സിനിമ കാണാറ് മൂർഖൻ കരിമൂർഖൻ നാഗമ്പടത്ത് തമ്പരട്ടി എന്നാ കൊണ്ട കിങ് കോപ്പർ രാജബംബാല ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ഒരു പടോടെ അപ്പൊ ഒക്കെ പാമ്പായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടനാണ് ശരിക്കും നാഗാർജുനൻ നടി നഗ്മ സംവിധായക വള്ളി വള്ളിയോ വേണു നാഗവള്ളി എന്റെ ദൈവമേ മേശരിയോ മേശരി അല്ല കണ്ടാക്ക് കണ്ട സാറിന്ന് വിളിച്ചാ മതി നിങ്ങള് ഒരുപാട് ദൂരം നല്ല വിശപ്പ് കാണും വലിയ വിശപ്പൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല കഴിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദ്യ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അല്ല അത് താല്പര്യം ഇല്ല കാരണം നല്ല കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഒരുപാട് സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിടി ഉണ്ടിട്ട് പോവാ അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ കീരി തോര ഉണ്ട് ഒരു പിടി സൂപ്പർ സാധനം അല്ലേ കീരി തോര എനിക്കതാണ് കാര്യമുള്ള ഞാൻ കഴിക്കൂലല്ലോ മൂർഖന്റെ തലയിട്ട് അടിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എടുക്കട്ടെ ഇപ്പിട്ട് അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ വിഷവൈദ്യനാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം ചോട്ടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനൊരു പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണ് കടിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരുത്തന് ചുമന്നോണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കടിച്ചത് വിഷമുള്ളതാണോ വിഷമില്ലാത്തതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നിസ്സാര നിമിഷങ്ങളെ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് നിസ്സാര നിമിഷങ്ങൾ കടിച്ചെടുത്ത് മുറിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഐമോദകം പച്ചകരിശ് വെള്ളക്കർപ്പൂരം ജീരകം നാല് കാട്ടിജീരകം കരിഞ്ചീരകം പെരുഞ്ചീരകം കറിക്കര കിന്ന ജീരകം എന്നിവയെല്ലാം കൂടെ അമ്മയിലിട്ട് രണ്ട് ത്തി ചാലിച്ച് മുറിവുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കെട്ടുക എന്നിട്ടും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഷെഡ് കണ്ടു ബാത്റൂം അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരു ഓല ഇട്ട് അങ്ങ് കിടക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് രാവിലെ പോയി നോക്കും വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പാണ് കടിച്ചതെങ്കിൽ അവൻ രാവിലെ എണീറ്റ് മൂത്രം ഒഴിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും വിഷയമുള്ള പാമ്പാണെങ്കിലോ അവന്റെ ജമ്മത്തെണീക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താറല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കലയൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടോ ശരിക്കും അല്ല അതല്ല ഈ കലാപരമായിട്ട് വല്ല സംഗീതം പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് ഇപ്പം ദാസങ്ങളൊക്കെ പാടാവുള്ള പിന്നെ അമ്മൾ എന്തിനിടെ പാടുന്നത് ഏ ദാസങ്ങള് യേശുദാസ് യേശുദാസ് നിങ്ങൾ അങ്കളായത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കുഴയും അല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ വല്ല പാട്ടും പാടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വിയിലൂടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ഒരു സ്നോക്ക് സ്നേക്ക് പാടാ എന്നാ പിടിച്ചോ കണ്ണീർ മഴയെത്ത് ഞാനൊരു പോപ്പി കൂടെ ജോഡി പരശിന് കടവിൽ മുങ്ങി തപ്പി സ്നേക്കുകൾ ഞാൻ വാരി നിന്റെ കൂടെ പല തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ പാമ്പിനെ വളർത്തു വളരെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നു ശരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാ എടാ പാമ്പിനെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തുന്നവളാ നിങ്ങളൊന്ന് വേണം ഞാൻ ഇന്നലെ പാടത്ത് പഴയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പോലും കിടന്നിട്ടാത്ത എന്റെ ഭാര്യയോട് ഈ പാമ്പ് കയറി കിടക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പോട്ടെ എന്റെ കൊച്ചിനെ മേടിച്ചാ ബ്രെഡും കേക്കും എല്ലാം ഈ പണ്ടാരിൽ നിന്ന് മര്യാദക്ക് കെട്ടി തുടങ്ങുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലായത് മര്യാദക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ചെടുന്ന് കൂടെ എത്തും ഇവിടെ എങ്ങാനും കാണാൻ കൂടും കൂടെ കയറുന്ന എന്ത് മനുഷ്യന്മാരെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒക്കെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റി എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്തിനടാ അയലുവക്കത്ത് പോയി അടിയുമ്പഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിപ്പിക്കോടാ ഏ നിനക്കിവിടെ എന്താ ഒരു കുറവ് സമയാസമയം ഹോർലിക്സ് ബോൺബിറ്റ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ലേ നിനക്കിവിടെ എന്താ ഒരു കുറവ് എന്റെ പൊന്നുമ അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ വല്ല കേട്ട അവരെ കേക്കൊന്നും എടുത്ത് തിന്നരുത് ബാലൊന്നും എടുത്ത് കുടിക്കരുത് കേട്ട നമ്മുടെ മിറ്റത്തൊക്കെ നിന്ന് കളിക്കണം അവിടെ നിന്ന് പോവല്ലേ മോനെ ഇങ്ങ് ബാ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ ഒരു കിസ് തരാ ഇങ്ങ് വാ അയ്യോ ഇയാളെ പാമ്പ് ക